여러분 안녕하세요. 한국어 수업에 오신 여러분을 모두 환영합니다. 이번 학기는 여러분과 제가 세종 한국어 3을 같이 공부할 거예요. 먼저 이번 주는 일과 직업을 같이 공부하겠습니다. 오늘 배울 내용을 살펴볼까요? 학습 목표 이번 과에서 우리가 같이 공부할 내용은 사람들의 직업과 하는 일에 대해 듣고 말하기 그리고 친구에게 새로운 사람을 소개하는 글을 읽고 쓰기입니다. 그 중에서 오늘 공부할 내용은 이가 아니다 라는 문법과 여러 가지 직업에 대해 알아볼 거예요. 그리고 발음은 여러분과 선생님이 줌에서 실시간 강의를 할때 그때 가르쳐 주도록 할게요. 그럼 먼저 오늘 공부할 어휘와 표현을 알아볼까요? 여기 여러 가지 직업이 있어요. 선생님이 먼저 단어를 읽을게요. 여러분이 잘 들으면서 아는 단어가 있으면 표시해 보세요. 요리사, 사업가, 약사, 간호사, 관광 안내원, 영화 배우, 가수, 미용사. 여러분 몇 개의 단어를 알고 있어요? 자 그럼 같이 단어의 뜻을 살펴보겠습니다. 요리사 사업가 약사 간호사 관광 안내원 영화 배우 가수 미용사 여러분 알겠어요? 다시 한번 사진을 보면서 단어를 외워볼까요? 무슨 일을 하는 사람이에요? 요리사 무슨 일을 하는 사람이에요? 사업가 무슨 일을 하는 사람이에요? 약사 무슨 일을 하는 사람이에요? 간호사 이 사람의 직업이 뭐예요? 관광 안내원 이 사람의 직업이 뭐예요? 영화 배우 이 사람의 직업이 뭐예요? 가수 이 사람의 직업이 뭐예요? 미용사 여러분 단어를 모두 외웠어요? 이제 여러분이 공부한 단어를 가지고 문장을 만들어 볼까요? 무슨 일을 해요? 간호사, 간호사예요. 무슨 일을 해요? 관광 안내원이에요. 좀더 길게 문장을 만들어 볼까요? 무슨 일을 해요? 이 사람은 미용사예요. 여러분이 좀더 공손하게 표현하고 싶으면 사람 대신 분을 사용하면 돼요. 이 분은 미용사예요. 무슨 일을 해요? 이 사람은 요리사예요. 이름은 백종원이에요. 백종원은 한국에서 유명한 요리사예요. 여러분 모두 알겠어요? 이 사람은 누구예요? 이 사람은 영화 배우예요. 이름은 김수현이에요. 김수현은 한국에서 유명한 영화 배우예요. 이 사람은 누구예요? 무슨 일을 해요? 이 사람은 가수예요. 
이름은 정국이에요. 네, 방탄소년단 정국이에요. 정국은 세계적으로 유명한 가수예요. 이제 여러분이 한번 해보세요. 이 사진 속의 남자가 누구예요? 여기 이름이 있네요. 먼저 직업입니다. 이 사람은 무슨 일을 해요? 영화 배우. 이 사람은 영화 배우 예요. 받침이 없으면 예요. 받침이 있으면 이에요. 여러분 알고 있죠? 이름은 뭐예요? 네, 한국말로 이렇게 보통 사용해요. 브래드 피트 예요. 브래드 피트는 세계적으로 유명한 영화 배우 예요. 여러분 간단하지만 사람을 소개하는 문장 만들 수 있겠어요? 그런데 내가 알고 있는 사람의 이름, 직업, 정보가 잘못되었을 때 그때는 명사 더하기 이가 아니다 라고 문장을 만들 수 있어요. 예를 들어 볼게요. 이 사람은 사업가가 아니에요. 사업가 받침이 있어요? 없어요? 없어요. 그래서 가를 붙였어요. 사업가가 아니에요. 그래요? 사업가가 아니에요? 그럼 직업이 뭐예요? 회사원이에요. 다른 예를 볼까요? 이 사람은 약사가 아니에요. 어 그래요? 하지만 약사 옷을 입고 있어요. 배우예요. 여기 다른 프로그램에 나와서 인사를 하는데요. 시청자 여러분, 배우 정혜인입니다. 드라마에서 약사 역할을 맡았어요. 하지만 진짜 직업은 배우예요. 여러분, 이가 아니다. 문장을 만들 수 있어요? 지금까지 공부한 단어와 표현을 가지고 대화 1을 들어보겠습니다. 여러분이 대화를 들으면서 생각해 보세요. 첫 번째, 몇 명, 몇 사람이 함께 대화하고 있어요? 두 번째, 그들의 이름은 뭐예요? 세 번째, 그들의 직업은 뭐예요? 여러분 잘 들어보세요. 준비, 시작! 대화 1 민수 씨, 제 친구 아피아 씨예요. 인사하세요. 안녕하세요. 저는 김민수입니다. 안녕하세요. 만나서 반가워요. 아피아 씨는 학생이에요? 아니요. 저는 학생이 아니에요. 요리사예요. 민수 씨는 회사에 다니세요? 네. 저는 회사에 다녀요. 네. 여러분 잘 들었어요? 몇 명이 함께 대화하고 있어요? 한 명? 두 명? 세 명? 세 명이에요. 그들의 이름이 뭐예요? 음, 두 사람의 이름은 나왔어요. 아피아 씨, 그리고 김민수 씨. 그런데 다른 한 사람의 이름은 모르겠어요. 직업은 뭐예요? 여기도 두 명의 직업이 나왔는데요. 요리사. 그리고 회사원. 여러분 모두 잘 들려요? 그럼 들은 내용을 대화를 보면서 확인해 볼게요. 민수 씨, 제 친구 아피아 씨예요. 인사하세요. 소개시켜준 친구, 소개시켜준 사람이 투이 씨네요. 이제 민수 씨하고 아피아 씨가 서로 인사를 합니다. 안녕하세요. 저는 김민수입니다. 안녕하세요. 만나서 반가워요. 아피아 씨는 학생이에요? 아니요. 저는 학생이 아니에요. 요리사예요. 민수 씨는 회사에 다니세요? 네, 저는 회사에 다녀요. 
여러분 무슨 내용인지 알겠어요? 선생님이 먼저 읽을게요. 여러분이 잘 듣고 따라하세요. 준비 민수씨, 제 친구 아피아씨예요. 인사하세요. 안녕하세요. 저는 김민수입니다. 안녕하세요. 만나서 반가워요. 아피아 씨는 학생이에요? 아니요. 저는 학생이 아니에요. 요리사예요. 민수 씨는 회사에 다니세요? 네, 저는 회사에 다녀요. 여러분 모두 알겠어요? 질문이 있으면 댓글로 남겨주세요. 그러면 선생님이 읽고 가르쳐 줄게요. 그럼 연습 문제를 풀어볼까요? 1번 다음 그림을 보고 대화를 완성하세요. 투이 씨는 회사원이에요? 그림을 보니까 회사원이 아니에요. 학생 같아요. 책상에 책을 놓고 공부하고 있어요. 아니요. 회사원이 아니에요. 학생이에요. 여러분, 2번 문제 여러분이 먼저 해볼까요? 진호 씨는 사업가예요? 그림을 보세요. 진호 씨는 사업가예요? 아니요. 사업가가 아니에요. 그럼 무슨 일을 해요? 직업이 뭐예요? 미용사예요. 3번 나딤 씨는 영화 배우예요? 그림을 보세요. 영화 배우예요? 음, 아닌 것 같아요. 그럼 뭐예요? 관광 안내원이에요. 아니요. 영화 배우가 아니에요. 관광 안내원이에요. 4번. 저 사람이 미라 씨예요? 여기 이름이 있네요. 아니요. 미라 씨가 아니에요. 유키 씨예요. 여러분 모두 맞았어요? 여러분 공부하느라 수고 많았습니다. 오늘 댓글 출석 검사가 있어요. 이가 아니다 를 사용해서 문장을 하나 만들어 주세요. 몇 시까지? 오후 8시까지. 그럼 저는 다음 시간에 만날게요. 여러분 안녕.